കുറച്ചു നേരമല്ലേ ഉള്ളൂ അതെ കുറച്ചു പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ള ആൾക്കാർ വരുന്നത് വരെ ഈ വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവരുടെ അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നബീല് എക്സ് മുസ്ലിം ആവു ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഫോർട്ടി ത്രീ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഇത് പലരും വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിരിക്കും ഇരുപത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് എന്ത് പറയുന്നു അച്ഛൻ കുഞ്ഞു ബ്രദർ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴാ മൈക്ക് എടുക്കണ്ടേ എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളൂ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞാൻ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാ അപ്പൊ അത് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അധ്യയനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ അപ്പൊ അധികം ആൾക്കാർ വരുന്ന വന്നു കഴിയുമ്പോ പിന്നെ സാധനങ്ങൾ എടുത്തു മൈക്ക് എടുത്തു ഞാൻ അതുവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാം ഇത് ഈ ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതങ്ങ് വായിക്കുന്നു പലരും വായിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകമായിരിക്കും എങ്കിലും ഇത് ഇത് ഡേവിഡും നബീലും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷന്റെ ഭാഗവും അതിന് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അതിനെ തുടർന്ന് നബീൽ നടത്തിയ ഒരു അധ്യയനത്തിന്റെ ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ രൂപപ്പെട്ടേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ദോസ് ഹും യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്രോസസ് വാസ് എ ഫ്രൈസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഖുറാൻ പ്രോസസ് ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിന്റെ വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ എന്ന ആ ഒരു ഫ്രൈസ് ആ ഒരു വാക്യാംശം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ ത്രീ റെഫറൻസസ് ഡേവിഡ് ഇൻക്ലൂഡ് ബേർ ഫോർ സൂറ ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ സിക്സ് അതുപോലെ സെവൻറ്റി തേർട്ടി നൺ ഓഫ് വിച്ച് മെയ്ഡ് മച്ച് സെൻസ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലഷ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സൂറ നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഫോർബിഡൻ ഫോർ യു ആർ വുമൺ ഓൾറെഡി മാരീഡ് എക്സെപ്റ്റ് സച്ച് ആസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്രൊസസ് അള്ള ഹാസ് എൻജോയ്ഡ് ദിസ് ഓൺ യു ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ആറിൽ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻഡീഡ് ആർ ദോസ് ബിലീവേഴ്സ് who guard their private parts except from their wives or those whom their right hand possess in 70th and 30th so i uh, worshipers guard their private parts the bracket la except from their wives and from those whom their right hand possess such indeed are not to play അപ്പൊ ഇത് അദ്ദേഹം പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതും ഇത് ഇതിപ്പോ അദ്ദേഹം ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്തൊരു ഭാഗമായിട്ട് ഐ ടു ദീസ് വേർഡ്സ് ടു അമ്മി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മമ്മിയുടെ അടുത്ത് ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് ഈ വാക്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിനായിട്ട് ചെന്നു ഐ ടു ദീസ് വേർഡ് ടു അമ്മി ആൻഡ് ആസ് വാട്ട് ദ ഫ്രൈസ് മെൻ ഷീ ഇറ്റ് റെഫർ ടു ദി ഫീമെയിൽ സെർവൻസ് ദാറ്റ് മുസ്ലിം മെൻ ഹാഡ് മാരി അപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞത് ഇത് മുസ്ലിം പുരുഷന്മാര് വിവാഹം കഴിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവരാണ് ഈ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദാറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫിറ്റ് അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര അങ്ങ് കറക്റ്റ് ശരിയായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാരണം ഭാര്യമാരെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറെ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ കുറച്ച് വായിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗം മാത്രം ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറയാം വെൻ ഐ പുഷ് ബാക്ക് ഓൺ ഹെർട്ടേഷൻ ടു സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ ജമാ ഐ ലെഫ്റ്റ് അമ്മി എഗ്രീ ടു ആസ് ദം വെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വുഡ് in the meantime i knew i had to research this on my own the scholars ini adeham kore karyangal ke parayna oru da inne adinde oru important aayittulla oru bhagam njan adinattu thottu vara oru page skip cheyittu vaikka sahi muslim gave the historical context for the revelation of surah 4 ayat 24 the hadith 
read at the battle of kunain allah's messenger sent an army to avtas and fought with the enemy having overcome them and taken them captive the companions of allah uh, allah's messenger seemed to refrain from having intercourse with captive women because of uh, their polity's husbands appo ee yuddathile ee yudda at the battle of kunain kunain yuddathile allahnde messenger or army aichu annatte aa army ശത്രുക്കളുടെ മോളിൽ വിജയം പ്രാപിക്കുകയും ഒത്തിരി പേരെ അടിമകളാക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഈ അടിമകളാക്കിയ സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ പോളിറ്റീസ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസികളായ ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അള്ള മോസ്റ്റ് ഹൈ സെൻഡ് ഡൗൺ ദ വേൾഡ്സ് ഫോർബിഡൻ ഫോർ യു ആർ വുമൺ ഓൾറെഡി മാരീഡ് എക്സെപ്റ്റ് those whom your right hand possess quran nal 26 appo ee sahi muslim nath idinde historical context ipragaranu varnirikkunnu ingane yuddhathil pidikkapetta streegale avarude bartakkanmar jeevichirikkumbol thanne aayalum avarkku bhogikkam so marriage women pattathilla pakshe except those whom your right hand possess appo idoru മുസ്ലിം ആയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അധ്യയനമാണ് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന ചിന്തകളാണ് ഈ പേജുകളിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഐ റെഡ് ആൻഡ് റീറെഡ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ദ ഹദീദ് സെയ്സ് this verse not only allows warriors to have intercourse with the recently captured women it emboldened the men to do so when they were hesitant appo ee yodhakal aayirunna ee cherupakkar aa sreelumayittu bogikkan or alpam ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടോടു കൂടെ നിന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്യം ഇറങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു അവര് ഒരു പരിധിവരെ ചെയ്യാതിരുന്ന കാര്യത്തെ അവരെ ഉത്സാഹിപ്പിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നൊരു തോന്നലാണ് ഈ വ്യക്തി മുസ്ലിം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം വായിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായിരുന്നു it emboldened the men to do so when they were hesitant ini chirikkanulla oru kaaryam i could not believe what i was reading idella njan vaayikkumbo enikku idu vishwasikkanayittu pattunnilla my world felt as if it was spinning beneath my feet enikku thoni appo ee parayunna nabili samayathil oru vishwasi aanallo adhegam parayunna idella vaayichu kaynjippo അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലിന്റെ അടിയില് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുക സ്പിന്ന് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി പറയാം ഐ ഇമീഡിയറ്റ്ലി വീക്ക് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ ഉസ്താദ്മാരെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഞാനും ചിന്തിച്ചു ഈ ഹദീസൊക്കെ വീക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് സഹീഫായിട്ടുള്ള ഹദീസ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നങ്ങ് ചിന്തിച്ച് ആശ്വസിച്ചു ഐ ഐ സോറി എ സിംഗിൾ ഹദീസ് ഈവൺ ഇഫ് ഇൻ സഹീ മുസ്ലിം ഈസ് ഈസി ടു ഡിസ്മിസ് അങ്ങനെ സഹീ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഹദീസുകൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അവര് ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ബട്ട് ദർ വാസ് എ ഗെയിൻ in sunan abu daud which actually provided even more detail the muslim warriors were hesitant to have sex with the women because of their husbands were still alive and in their presence in the ebana ekkane adeyam parayittunde oru minute just a moment appo ee sunan abu daudum same kaaryam thanne parayittunde 
അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സുനൻ അബുദാവു ബുക്ക് നമ്പർ ഇലവൺ ഹദീസ് നമ്പർ ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി അവിടെ അപ്പോ ഇത് മുസ്ലിം മാത്രല്ല സഹി മുസ്ലിം മാത്രല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സുനൻ അബ്ദാവു ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം കാര്യം ദ മുസ്ലിം വാരിയേഴ്സ് വെർ ഹെസിറ്റൻ ടു ഹാവ് സെക്സ് വിത്ത് വുമൺ ബിക്കോസ് ദയർ ഹസ്ബൻഡ് വെർ സ്റ്റിൽ അലൈവ് ആൻഡ് ഇൻ ദർ ഇൻ ദർ പ്രസൻസ് പോയിട്ട് വായിച്ചല്ലോ എവിടെ നിന്നാണ് എഴുതിയെന്ന് സുനൻ അബ്ദാവു ബുക്ക് നമ്പർ ഇലവൺ ഹദി ട്വന്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ക്ലാസിക്കൽ കമൻസി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് വെൻ സൂറ ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ വാസ് റിവീൽ ദ മെൻ പ്രൊസീഡ് ടു ഹാവ് സെക്സ് വിത്ത് ദ വുമൺ ഡിസ്പൈറ്റ് ദർ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രസൻസ് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ കമൻട്രിയിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ദ മെൻ പ്രൊസീഡ് ടു ഹാവ് സെക്സ് വിത്ത് ദ വുമൺ ഡിസ്പൈറ്റ് ദർ ഹസ്ബൻഡ്സ് പ്രസൻസ് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അവര് മുന്നോട്ട് പോയി ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഫീർ ഇബിൻ കാക്കറിനെ സഫീർ ഇബിൻ കാക്കറിനെയാണ് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ഏകദേശം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് ചാപ്റ്റർ ഒന്നും വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സഹി ബുക്കാരി കണ്ടെയ്ൻസ് എ സിമിലർ സതി അപ്പൊ സഹി മുസ്ലിമിലും പറയുന്നുണ്ട് സുനൻ അബ്ദാവുദിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ സഹി ബുക്കാരി കണ്ടെയ്ൻസ് എ സിമിലർ ഹദി ഇറ്റ് ഓൾസോ ഡിസ്ക്രൈബ് മുസ്ലിം വാരിയേഴ്സ് ഹു വെയർ ഹെസിറ്റൻസ് ടു സെക്ഷലി എൻഗേജ് ദയർ ക്യാപ്റ്റീവ് വുമൺ ബട്ട് ഫോർ എ ഡിഫറെന്റ് റീസൺ the variants were worried about getting the woman pregnant uh, muhammad allayed their concern telling them that it was a last choice whether the woman get pregnant or not appo ee yodha kala irunavaru ee yuddathil pidicha streegalumayittu bandhapadan aagrahichilla avarude oru concern endha nanichu avatha vachal engane ee streegal pregnant aayalo ennu appo muhammad അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് വരികയാണ് സ്ത്രീകൾ ഈ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ ഗർഭവതി ആകണോ ഇല്ലയോ ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ നിർണയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ് സഹി ബുക്കാരിയിൽ ബുക്ക് നമ്പർ അഞ്ച് വോളിയം ഫിഫ്റ്റി നയൻ അമ്പത്തി ഒമ്പത് അതീത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് സഹി മുസ്ലിം ആഡ്സ് ടു ദി സതി സെയിങ് ദാറ്റ് മുസ്ലിം വാരിയേഴ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദ വുമൺ പ്രഗ്നന്റ് ബിക്കോസ് ദ പ്ലാൻ ടു പ്ലാൻ ഓൺ സെല്ലിംഗ് ദം അപ്പോൾ സഹി മുസ്ലിം മുസ്ലിമിന്റെ അനുസരിച്ച് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോൾജിയേഴ്സ് ഈ വാരിയേഴ്സ് ഈ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അതിന് കാരണം ഈ യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഈ അടിമകളെ വിൽക്കാനുള്ള പ്ലാൻ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സഹി മുസ്ലിം എട്ടിന്റെ ഓളിയാണോ ബുക്ക് ബുക്ക് നമ്പർ ആണോ എന്നറിയത്തില്ല എട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി ഒന്ന് എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഇതെല്ലാം അപ്പോ സഹി മുസ്ലിം വായിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ വലം കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള വ്യാഖ്യാനം സഹി മുസ്ലിം മുസ്ലിമിൽ നിന്നും അതുപോലെ സുനൻ അബ്ദാവുന്ന് അതുപോലെ ബുക്കാരിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വായിക്കുകയും ചില എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എല്ലാം ഇദ്ദേഹം വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ നോട്ട് ഓൺലി വാസ് ഡേവിഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദോസ് ഹും ദർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് പ്രോസസ് ബട്ട് ദ ട്രൂത്ത് വാസ് ഇൻഎസ്കേപ്പബിൾ ഈ സത്യ ഈ സത്യത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ ഒരു പഴുതും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ ഒരു 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 പഴുത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഖുറാൻ പറയുന്നു മുസ്ലിം പറയുന്നു ബുക്കാരി പറയുന്നു സുനിൽ അബ്ദാവൂദ് പറയുന്നു ചില കമന്ററീസ് വ്യക്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒളിച്ചോടാൻ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഖുറാൻ അതാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ദ ഖുറാൻ ഇൻ സഹീഹ് ബുക്കാരി ഇൻ സഹീഹ് മുസ്ലിം ഇൻ സുനൻ അബുദാവു ഇൻ കമന്റ് റീൽസ് 
it was everywhere it was everywhere oh apo chindikkunna muslimgal idu pole quranu hadithum padikkan ninnu kaynna 424 padicha pol അദ്ദേഹം പറയുന്ന എനിക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടണം ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു പഴുത് പോലും ഇല്ലാതെയാണ് ഈ മുസ്ലിമും ബുഖാരിയും അബ്ദാബൂദും ഒക്കെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കൂടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പ്രമാണമായിട്ടാണല്ലോ ഹദീസുകളെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് അത് ഇനി അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഖുറാനിലും കാണപ്പെടുന്നു സോ നമ്മളിത് വായിക്കുകയും പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വെറുതെ കളിയാക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ല മറിച്ച് ഇതുപോലെ വായിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ നല്ല മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ട് അവരിത് വായിക്കുന്നു ഇനിയും വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇത് തുടക്കം മാത്രമാണ് തുടക്കം മാത്രമാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷന്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്നും ഏകദേശം നയൻറ്റീൻ പെർസെന്റേജ് ഇസ്ലാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്നാൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ പോലെ ഇസ്ലാം മതാനു മതാനുഷ്ഠാനികളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അവർ പള്ളി പോവുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പോലും ഉണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവർ പുസ്തകത്തിൽ ഈസ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ അവർ യേശു നമ്മളോട് ക്രിസ്ത്യാനികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്നും പറഞ്ഞ് പറയും യേശു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനാണ് യേശു ഞങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകനാണ് യേശു അഞ്ച് പ്രധാന അഞ്ച് മുഖ്യ പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വളരെ ക്രൈസ്തവരെയൊക്കെ ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയ മിസു ഇപ്പോ യേശുവിന് ഭയങ്കര തെറിവർച്ചന അതിനെന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഒരു മുസ്ലിമിന് യേശുവിനെ തെറി പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ മതത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയായി തീരണം കാരണം അവര് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈസ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ അവരുടെ ഭാഷ ഭാഷയിൽ ഈസ പക്ഷെ ഇത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ യേശു എന്ന് പറയുന്നു യേശു അവർക്ക് പ്രവാചകനാണ് യേശു ഇനിയും വരും അല്ലെങ്കിൽ ഈസ ഇനിയും വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര ആദരവോടും പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദിനോട് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന് മുഹമ്മദിന്റെ പേര് ഉച്ചത് ഉച്ചരിച്ചതിന് ശേഷം പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ജീസസ് പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം ഇംഗ്ലീഷില് പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ പീസ് ബി അപ്പോൺ ഹിം എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ ഇതായിട്ട് പറയും പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ വോയിസ് ക്ലബ് ക്ലിപ്സിലും അതുപോലെ പല റൂമിലും ഒക്കെ മുസ്ലിം വിശ്വാസിയാണെന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം വിശ്വാസികളാണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ദാവാ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നു എന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന നബീല് അൻഷാദ് പിന്നെ അങ്ങനെ വേറെ കേട്ടേക്കുന്നത് ആരാ അന്തീസു ഇവരെല്ലാം ഇപ്പൊ യേശുവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഒക്കെ ഭയങ്കര തെരി പറഞ്ഞത് അതെങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കഴിയുക അവർ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലേ നിൽക്കുന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോ അവരുടെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ യേശു ഞങ്ങൾ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറയുകയും യേശുവിനെ തെറി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ അവർക്ക് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൽ നിൽക്കുന്നെങ്കിലും ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെയായി തീർന്നു അതിന് കാരണം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ഈ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഈ സ്വഭാവങ്ങളോട് തുല്യതപ്പെടുത്താൻ അവര് തന്നെ യേശു ഒരു ഭാഗമൊക്കെ വായിക്കുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇസ്ലാം വിടുന്നതിൻ്റെതായ കുറെ കാരണങ്ങളും ഇനി അത് ശക്തമായിട്ടുള്ള കുത്തി ഒഴുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ ഒരു ട്രയൽ മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്കറിയത്തില്ല അവിടെ വരെ കേൾക്കുക മറ്റുള്ളവർ കേട്ടു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അലമ്പ്രതർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കൂടി സംസാ
ഇല്ലില്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതേ ഞാൻ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആയതേ ഉള്ളായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അച്ഛൻ പ്രോ പറഞ്ഞു സംസാരിക്കാൻ അച്ഛൻ പ്രോയ്ക്ക് പറ്റത്തില്ല അഴയെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് എന്ത് എന്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എവിടെ വരെ സംസാരിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചത് നമ്മുടെ ഈ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയവർ എന്നുള്ളൊരു വാക്യാംശമുണ്ട് നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ആറ് എഴുപതിന്റെ മുപ്പത് അപ്പോ ഇത് ഈ നബീൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മമ്മിയോട് ഉമ്മയോട് പോയി ചോദിച്ചു ഇത് ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉമ്മ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ സോറി മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ അത് പുസ്തകം വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് ഇത് ഖുറാനിലും വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഭാര്യമാര് മാത്രമല്ല ഭാര്യമാരെ കൂടാതെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീകൾ എന്നുള്ള കാര്യം അത് അതുപോലെ തന്നെ സഹീ മുസ്ലിം പറയുന്നു സഹീ ബുക്കാരി പറയുന്നു അതുപോലെ അബുദാവും സുനൻ അബുദാവുതും അത് തന്നെ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇവരുടെ പല കമന്ററീസും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നബീലിന്റെ ഒരു വളരെ ഫേമസ് ഫേമസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഡിങ് പോയിന്റ് പോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ദാറ്റ് വാസ് ഇന്നഫ് നോട്ട് ഓൺലി Uh, I mean, in a question, uh, though not only was David right about the meaning of those uh, whom their right hand possess, but the truth was inescapable. If you say this, 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 I mean, Sahih Muslim, Hadith, Bukhari, Sunan, Abu Dawud, okay. പറയുന്ന കമന്റീസ് ഒക്കെ വായിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാനായിട്ട് ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലാണ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ചാപ്റ്ററിന്റെ അവസാനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഐ വാസ് ബ്രോക്ക് സോറി ഐ വാസ് ഫൈനലി ബ്രോക്ക് ഐ വാസ് ഫൈനലി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന് കഴിഞ്ഞ അവസാനം പറയുന്ന ഒരു ഐ വസ് ഞാൻ തകർന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണ് ആ ചാപ്റ്റർ അവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം പിന്നെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു ടെക്നിക്സ് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല വായിക്കണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പക്ഷെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉണ്ട് നോ ഗോഡ് ബട്ട് വൺ അള്ള ഓർ ജീസസ് ആ പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതൊരു മാർക്ക് വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ആൻസറിംഗ് ജിഹാദ് പിന്നെ താഴത്ത് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും സഹോദരന്മാര് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് മുകളിലോട്ട് വന്നോട്ടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അതെല്ലാം എന്തെങ്കിലും വിമർശനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം